buenas tardes mis grandes amigos de YouTube Pues ahora con este video de una entrevista mutua Entre Gladys y yo Nos vamos a hacer preguntas, 10 preguntas cada quien Y pues no, no, ni yo sé qué clase de preguntas me va a hacer ella Ni ella sabe qué Nos vamos a hacer una y una y pues tratar de contestar lo más sincero Gladys, ¿va? Bueno, empiezas tú mi amor ¿Qué me quieres preguntar? Los subrayas para que no me vuelvas a preguntar lo mismo ¿Cuál es tu deporte favorito? Trata de elevar más tu voz para que se escuche ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues mi deporte favorito Si ya ni hago nada <risa> Ya no hago nada Pero uno de mis deportes favoritos A pesar de que pues no lo hago Tiene muchísimo tiempo Me gusta mucho el básquetbol Es uno de los mejores Subraya Ya la ¿Ya? ya puse una palabra. Va. Ahora va mi pregunta para Gladys ¿Cómo te gustaría eh, eh, llamarte si, bueno, tú te llamas Gladys, pero qué otro nombre te hubiera gustado que te nombraran, que te llamaran? Estrella. Estrella. Le hubiera gustado llamarse Estrella. Bien, ahora es la, la siguiente pregunta. Con estos calores nada más se antoja andar con el chongo. Ahora sí que con el chongo. ¿Cuál es mucho tu calor? color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Pues todos los colores, pero en especial el violeta, color violeta. Ahora tú, este... Ah, caray, hay una pregunta repetida. Pero bueno, entonces vamos, esta, a esta a ver con, cómo la relevo, ¿va? ¿Tienes novio? No. No. Ahorita vamos, ahorita meto otra pregunta porque hice la, pre, la misma pregunta dos veces. No me di cuenta. ¿Cuál es tu película favorita? ¡Ay! Es la misma pregunta que tengo también para ti. Mi película, mi, son muchas películas favoritas, pero una de ellas se llama, este, obviamente todas las de Jean-Claude Van Damme. Pero pues es que ya, ya fueron, ¿no? Pero este hubo una de ellas, hubo más bien, hay una mmm, que no recuerdo su nombre, pero es donde el chico se queda en una isla que no recuerdo su nombre y después, a ver si la pongo acá, debajo del video, pero el chico se queda en una isla y este y sobrevive, pero esa, una, una de esas islas está encantada. Y, y luego, este mmm, el... Ahí está un, un león o un leopardo, no, es un leopardo creo Este, bueno, luego les explico, pero ya no me acuerdo del nombre de esa película Pero no es de clase de película Pero no me sé el nombre, no me acuerdo del nombre Bueno, entonces ¿Qué piensas de las personas mayores, Gladys? ¿Cuál es tu concepto? Ajá, ¿qué es lo que piensas de, las, de la gente mayor? O sea, de la gente, pues así como yo pues de toda la gente que ya es mayor de edad, ¿qué, qué es lo que piensas de esas personas? ¿De esas personas? Ajá, ¿qué piensas de la gente mayor? Yo siento que está choca la cámara. No, yo pienso que las personas, pues, como nacieron así, se van a quedar, también han sido chiquitas, pues se van a morir. Pienso que son, no, son como nuestros personales. Este, que nos cuidan así como mi abuelita, mi abuelita. Ajá, abuelita pero chico. eleva más tu voz mi amor para que escuchen así Ajá. como mi abuelita yo creo que es cuidar a los mayores de edad porque muy pronto se nos van a ir nuestros seres queridos y así o sea tú piensas que los menores de edad deben de cuidar a las personas mayores de edad uh -huh. ah ya ese es tu concepto ah, muy bien, muy bien por ti Gladys Ahora sigues tú. Voy a sacar, si está chueca mi cámara, no la he podido componer. Es que tengo un, un té, tripollo, ¿quién sabe cómo se llama esta cosa que compré? Pero me cuesta mucho trabajo estarla. A ver, ¿cuál es? ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, Dios mío! Ay. Creo que tengo, yo siempre he dicho que tengo 50 años, pero... Como hoy es una entrevista de hablar netas, de hablar lo mejor que se pueda, de hablar lo más sincero, pues soy de 1972, 
del año del caldo, tengo, creo que tengo 48 años, la verdad de tanto que digo que tengo 50 años. Ah, bueno. Ay, perdón. <risa> Se enoja. Es que soy bien guacamaya. Sí. A ver. Bueno, creo que tengo 48, ¿eh? Va. A ver, la cuarta dice... Eh, ¿Qué es lo que te gusta más jugar? O sea, de todos los juegos, ¿cuál es tu preferido? La lotería. ¿La lotería? Órale. Espérame. Subrayo. Subrayo. Va. Pero... ¿A los cuántos años tuviste tu primer, tu primer novio? Uh. <ríe> ¿A los cuántos tuve mi primer novio? Pues casi cuando tú tenías así, como a la edad tuya, como a los 6, 7 años. ¿A los 6? Sí, o sea, yo desde chiquita era bien enamorada. <ríe> Pero eran novios tiernos de niños y besitos de piquito así de... Nada de lengüita, porque nosotros éramos niños, no sabíamos de eso. Sí, como a los seis años. Espérame. Subraya. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Enfermera. Enfermera. Órale, pues. Padrísimo. Estaría bien para que me veas cuando yo ya esté viejita. Que ya falta poquito, ¿no? Y tú... No reconoces bien lo que es amar. Yo... ¿A los cuántos años te casaste? ¿A los cuántos años me casé? Bueno, yo realmente nunca me he casado. No. Ojo, chicos, ¿eh? pónganse vivos igual y me decido por uno de ustedes y si sí me caso con uno de ustedes. <risa> yo nunca me he casado, gracias a Dios, porque por muchas circunstancias, realmente yo no creo mucho en el matrimonio, pero sí creo en el amor verdadero. Y yo nunca me he casado, nunca, nunca, sí he vivido, eh, sí viví con una persona en unión libre, pero nunca me he casado. Pero si quieres saber eh, si viví con alguien, ¿a los cuántos años viví con alguien? Eh, viví con alguien a la edad de 19 años. Ya. A ver, esta pregunta va es muy fuerte y quiero que la contestes bien, ¿va? ¿Qué piensas de tu mamá? Mi mamá. Ajá, pero eleva tu voz, mi amor, porque ya ves que tu vocecita se, se pierde con el aire y ahora que hace mucho aire. Yo pienso de mi mamá, que es una buena persona, que me ha cuidado mucho desde que nací. O sea, se trabaja por mí. Yo pienso buenas cosas con mi mamá, porque ya me, me vio desde chiquita. Ay, qué bonito. ¿Ya viste a Lucy? Sé que vas a ver nuestro video. ¿Ya viste lo que piensa tu hija de ti? Tu hija te quiere mucho y pues siempre me lo, me lo ha dicho que ella te quiere mucho. Me ha hablado del calorcito que le das cuando están acostadas. Ella me ha dicho que le encanta mucho tu calor cuando se acuesta contigo. Bueno, ahora vas tú, mi reina. ¿Voy yo? Y tú... No reconoces. ¿Qué querías estudiar? ¿Qué era lo que yo quería estudiar? Bueno, yo cuando era chica igual que tú, siendo una niña, yo siempre quise ser enfermera, quise ser este, doctora, quise ser, pues es lo que siempre decimos los niños, queremos ser doctores, queremos ser enfermeras, pero yo siempre decía, yo quiero ser enfermera. Y me quiero casar con un licenciado. Yo me acuerdo que yo siempre decía eso. Yo me quiero casar con un licenciado porque se, a mi visualidad de niña, yo pensaba que ese licenciado iba a estar bien vestido con un traje. Y a mí me, desde niña me llamaba mucho la atención los hombres vestidos de traje. Ahorita ya no tanto, pero de niña sí me llamaba la atención tener un novio vestido de traje. Y yo pensaba que los hombres vestidos de, de traje solamente eran licenciados. Pero, oh, sorpresa, hay mucha gente vestida de traje. ¡Ay, moscas! A ver, ¿ya la borraste, hija? No. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Ves que te dije que también te iba a preguntar eso? Mi película favorita Ajá. es la de este... La de... ¿Cómo se llama? Este... La de... La de este... 
Sí. De... Pásate todo el video. La de este... Bueno, así se llama la película, la de este. No, la de este. La de este... Blanca Nieves. Digo, la de Sermisa. No quería Ramposer. ¿No? Es que le gustan todas, le gustan todas. Pero, ¿te gusta más la de Blancanieves o Cenicienta? Sí, sí. Va. Va que va. Vas, hazme la pregunta a mí. No reconoces bien lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies. ¿Cuál es tu fruta favorita? Ay, todas. Pero en especial el mango. Si me dan a escoger, el mango 100%. Me encanta el mango. ¿Va? Uh -huh. Pues esta se repitió la de tienes novio, pero la puedo suplir por... Eh, ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito. Ajá. Mis pastelitos. Ay, a mí también me encanta. Los pastelitos, fíjense, coincidimos en varias cosas, Gladys y yo. Los, ¿Sigues tú? Y tú... No reconoces bien lo que es amar. ¿Tú qué pensabas cuando veías una película de Disney? Ay, para mí era un manjar ver películas de Disney. Pues sí, sí me tocó este, ver eh, películas de, de, de Disney. Que, pues es que Disney es muy viejo. Y yo sentía muy bonito ver esas películas. La, los niños nos sentimos como en un sueño ver películas infantiles. No queremos que nadie nos moleste porque nos metemos en ese mundo de fantasía. ¿Ya? ¿Ya terminaste todas? Entonces no eran 10, mamita. Sí. Porque a mí me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué te fastidia hacer? ¿Qué es lo que más te fastidia hacer? Lo que más fastidia... Ajá. Es levantarme temprano para ir a la escuela. <risa> Aquí no, me imagino. Es lo que más le fastidia a Gladys. Pero pues yo no sé cómo están las preguntas. Se me hace que te comiste una porque aquí me falta otra. Aquí dice, a ver, te voy a hacer la otra. ¿Crees en los duendes y crees en las hadas? Sí. Sí. Fíjense lo que está contestando Gladys. Este tema es muy importante. Chequen, este, señores, papás de familias, porque me tocó un caso. Este, aquí vine, venía una vecinita con su niña y a los niños les encanta escuchar cuentos de hadas, de duendes y resulta que yo le platicaba mucho de un duende a la niña y en la escuela se burlaban de esta niña que porque decía que los duendes, les decían los otros niños que no, que no existían los duendes entonces es muy triste que, que ahora muchos papás modernos entre comillas le llenen el cerebro no de cuentos sino de que les metan mucha cosa de, de este, ¿cómo se llama? Celulares, tablets, este, para que los niños pierdan esos momentos tan bonitos que es este, el creer en, en, en duendes, que es, yo de chiquita yo creía en, en muchas cosas, aparte ustedes saben que yo tengo el don de la evidencia, yo veía muchas cosas y feas también las veía, veía cosas bonitas y feas, pero hoy en día se me hace muy triste que muchos niños en vez de creer en nada, en cuentos, estén con el celular, con juegos sangrientos, con juegos de matazón, de, con juegos de sangre, y que sus padres lo saben y no, dicen, no digan nada, y que los mismos padres se burlen de que los niños crean en duendes y hadas, cuando es lo más sano, lo más normal, lo más natural en un niño, y ahora los padres de ahora... Los, les meten el celular para que, no los, para que no los molesten y los niños se agarran internet y se van por otros lados ¿me explico? entonces me pasó esa triste realidad e incluso la señora eh, se molestó y le dijo a la niña que no creyera en esas cosas porque sus amiguitos de la escuela se burlaban de ella incluso creo que esta niña iba en primero de primaria y a mí se me hizo triste porque yo llegué a ver el celular de la niña sus juegos ¿Saben de qué eran? De esos cómics donde se les cortaba la cabeza a una niña o, o de esos que, gatos que se le saltaban los ojos, que se le caían los ojos al gato con sangre. Entonces yo decía, qué tristeza que su mamá vio mal que yo le platicara de duendes, que le platicara de esas cosas y que su mamá esté permitiendo que, que su hija vea esta clase de caricaturas. Entonces hay que ser conscientes, papás, de que pues realmente ni un niño no debe estar mucho en la fantasía pero tampoco debe estar mucho en, 
en esa clase de cosas de agresión, de agresividad, de, de muerte, de sangre. O sea, hay que nivelar, nivelarnos porque es bien triste, de verdad. Qué bueno que tocamos este video, Gladys. Y pues vámonos porque me está marcando que tengo un poco tiempo. Y pues era muy importante este video y pues ahorita estoy aprovechando a Gladys porque mañana se me va de vacaciones otra vez. Y pues hasta que vuelvan a abrir las escuelas. No sé hasta cuándo van a abrir las escuelas, hija. ¿Al 30 de abril? O sea, pues imagínense cuánto tiempo, ¿no? Entonces, pues yo le... Es que bonito que tocamos este punto. No, no les metan mucho el celular a sus hijos. Este, déjenlos creer. Déjenlos creer en cuentos de hadas. Déjenlos mientras sean niños. Poco a poquito van a ir despertando. Ellos mismos se van a dar cuenta de muchas cosas reales y no reales. Entonces, este, imagínense estar... Eh, mmm, regañando a tu hijo por creer en duendes y le estás dando eh, este, juegos de sangre juegos feos eh, pero bueno, lo dejamos así hay muchas cosas por decir espero para la otra semana o cuando venga Gladys volver a tocar estos temas y nos, nos despedimos este, eh, esperamos hacer otro video despídete hija Adiós. bueno, les mando la luz rosa, la más poderosa que es el amor de mi padre y pues hay que darle chance a nuestros hijos que crean conforme a su edad, ¿va? Nos vemos y suscríbanse, dejen su like y comenten. Bye, bye, mis amores.